Ivanova y el día de hoy voy a intentarme en el papel de una espía. Hace unos días me invitaron a ver una película que se llama Operación Red Sparrow que va a estrenar en el principio de marzo que se trata de una espía rusa. Y la verdad me hizo pensar que es un estereotipo muy conocido de una rusa hacer una espía. Entonces me quedé pensando, ¿por qué yo no podría intentarme de ser una espía? Soy rusa, vivo afuera, creo que tengo el perfil perfecto para ser una, ¿no? Así que el día de hoy vamos a investigar qué es lo que necesita hacer una espía y vamos a volverme a una de ellas. ¿Vale? ¡Empezamos! Bueno, hice mi investigación y descubrí las cosas que sí o sí tiene que hacer una espía. Y la cosa número uno, la espía tiene que vestirse como una espía. ¿Cómo se viste una espía? Número uno, de negro. Número dos, sexy. Tengo que cambiarme. Y ya que estamos vestidos de una espía, hay que empezar a hacer las actividades de espías. Y lo primero que me di cuenta es que todas las espías saben hacer cosas físicas y los tacones. Y la verdad es que les puedo decir que es cierto, en Rusia las mujeres todo el tiempo usan las tacones. Y como yo soy una persona un poquito impuntual, mucho impuntual, la verdad, me ha tocado a correr en menos 20 por el hielo en tacones atrás de un camión para no perder el primer clase. Así que creo que este task me va a salir perfecto. Vamos a ver. Ya estamos en la posición en tacones y vamos a empezar la primera prueba. Se me dio un poquito de calor, pero me va a salir bien. Van a ver. Una, dos, tres. ¿Qué tal? Les dije que me va a salir perfecto. Yo creo que la primera prueba va a ser muy bien. Y vamos a seguir con la segunda. Como han visto, la primera prueba me salió muy bien. Bien. Y también me di cuenta que todas las espías por alguna razón nunca traen bolsa y siempre ocultan muchas cosas en su ropa. La verdad no sé ni cómo porque normalmente tienen muy poquita ropa y muchas, muchas cosas. Bueno, eso será mi prueba número 2. Voy a buscar las cosas que puedo esconder en mi ropa. No serán las armas porque pues todavía no soy espía, solamente estoy en el proceso de pasar las pruebas. Y les voy a dejar la toma de yo haciendo las vueltas y ustedes tendrán que encontrar encontrar las cosas que oculté y dónde serán listas vamos a empezar vamos. bueno tengo ocho objetos ocultados en mi ropa y les doy 10 segundos para que ustedes los encuentren listos tiempo acabaron 10 segundos y ahorita les voy a enseñar qué son las cosas que yo oculté y estoy segura que no han encontrado todos algunas tal vez o tal vez y no bueno ustedes van contando las cosas que podrían descubrir y ahorita les voy a enseñar qué es lo que yo quiero llevar conmigo a una misión seguro dieron cuenta que en mi outfit cambió algo apareció el gorrito y obviamente el gorrito es un lugar bueno para ocultar algo y sí amigos en mi gorrito tenemos un mouth. Porque las espías tienen que saber hacer las cosas de hacker, que pues también sé muy bien porque soy rusa. Entonces, pues un hacker necesita un mouse para hacer sus hackerías. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Aquí tengo... Que no se me sale. Eh, tengo eso. Porque está muy padre. Es como una cosita azul para abrir las botellas y pues si me da sed... O si quiero pues, abrir la botella, necesito abrir botellas conmigo Porque yo no sé abrirlos en la manera como, como lo hacen los hombres Así que eso es muy importante a llevar contigo a una emoción Cosa número 3 Creo que no me voy a salir Es el perfume Porque las niñas siempre tienen que oler rico para volverme rico en una misión y ser como más atractiva, porque es importante para un espía verse atractiva, tenemos un perfume conmigo. Cosa número 4 es el toro. Ustedes dicen, ¿para qué necesitan un toro? Toro es todo de esta misión. Porque, número uno, con toro puedes pelearte muy bien. Es una arma. Y también, si te cachan en una casa, puedes hacerte como que, ah, nada más estaba decorando la casa, adornando, mira qué toro tan bonito. Y pues, ya, está bien. 
Bueno, vamos a ver qué tengo más. ¿Qué tengo más acá? Y no sé. ¿Por qué no puedo? ¡Ah! No sé. ¡Sharam! ¿Vieron? No puedo sacar. Esa cosa se queda ya por siempre. Regresamos luego con esa cosa porque aquí tengo unas cosas más interesantes. Eso es un aparatito para hacer como... ¿Vieron? No, no es cierto, no es una arma, aunque podría ser, parece. No, es un aparatito con que puedes escribir las letras. Necesito dejar como una nota a mi colega espía, pues... Y ya, está. Bueno, creo que es muy importante tenerlo contigo en una misión. Ahora sí tengo que... Ah, no, todavía no, espera. Tengo... ¡Pum! Eso sí es una arma y también eso... Lo usan para, para poner los, los pinturas, ¿no? ¿Para qué lo usan? Quitar tornillos. ¿Para quitar tornillos? Pues si necesito quitar un tornillo por cualquier cosa, tengo esa cosa. Y también como, o sea, me da como más peligro a mi look, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, eso sí es muy importante también. Y ahorita, con lo que no pude sacar... Porque solamente... <risa> Se me cayó, perdón. ¡Sara! Es un metro para medir las, los cuartos secretos en que voy a estar. Pues sí, pues a veces miden, ¿no? Pues creo que es importante también saber medir, pues ya tenemos. Y no es todo, amigos. Ahora vamos por abajo. Y aquí tenemos eso. Es como una cosa para refrescarte con agua. Está vacía. Que sea por qué, pero bueno. La lleno con agua, llevo y si me da calor, me refresco. O... Otra cosa que puedo hacer con eso es llenarla con un gas, pimienta, creo que así se llama, y pues ¡ah! echarla a la cara de mis enemigos. Muy útil. Y por último, aquí tenemos una pinza. No sé por qué, pero siento que pinza es como... Puede servir en las situaciones extremas o hasta para torturar a alguien. Muy bien. Y ya creo que son todas las cosas que tenía ocultas en mi ropa. Creo que ya no tengo nada. Y ustedes comentenme cuántas cosas descubrieron que tenía. Esta prueba no sé si pasé o no porque los jueces son ustedes. Así que comentenme si Ale pasaste esa prueba muy bien o no Ale la verdad es que te faltó. ¿Vale? Y vamos a seguir con la otra prueba. Y bueno, ya checamos mis habilidades de ocultar las cosas. Pero para una espía no es solamente importante saber ocultar las cosas, pero también ocultarse ella misma. Entonces, ahorita yo voy a hacer esta prueba. ¿Qué tal bien me sale ocultarme en mi sala? Les voy a dejar la toma fija y les voy a dar... ¿Cuánto les voy a dar? 5 segundos cada vez para que ustedes me encuentren listos. Eso es la prueba también para ustedes. Empezamos. Cerebro para otras cosas Y una de ellas es 
saber imitar los acentos. Yo lo considero como un trabajo mental. ¿Qué piensan ustedes? Ahorita voy a intentar de imitar diferentes acentos de diferentes países. Y ustedes tendrán que atinar al país y saber qué tal bien me salió, si me salió o para nada. Vamos a ver, ¿vale? Empezamos. Me llamo Ale, pero cuando comencé esta historia no me llamaba así. Es un crack, boludo. No, no, no. Es increíble. Lo tenéis que ver ya. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, chicos. Tamales, vacaqueños, 5 pesos. Ya. Y creo que este reto de acentos no me salió perfecto. No me van a creer. Pasé dos horas buscando los acentos en internet. Y creo que no me salió ninguno solo. Muy bien. Puerto Rico. Está más fácil. ¿Cómo? Sin decir la R. Puerto Rico. ¿cómo? Puerto. Puerto Rico. Puerto. Puerto Rico. Ajá. Acento. De Puerto Rico. Pero bueno, de todas maneras, tratan de atinar qué acento intenté de imitar. A ver si me salió o no me salió. La verdad es que creo que fallé totalmente esta misión. Pero bueno, ya que acabamos con el reto de la inteligencia, acabamos con las pruebas físicas. Creo que llegó el momento para una misión secreta donde vamos a poner a prueba todo lo que acabo de aprender hoy. Y esta misión será meternos a las oficinas del Fox y hacer una pregunta a Jennifer Lawrence en la conferencia de prensa de la película Operación Red Sparrow. ¿Listos? Vámonos. Ok, eh, tu nombre y medio, por favor. Michel Robert de Public Francia. Ok, eh, en lo que me dan tu acceso, puedes pasar nuestra sala de espera, por favor. Sí. Gracias. Sí. Tengo aquí a la señorita Michelle de Public, que viene a la rueda de prensa de Operación Red Sparrow. Mm, pues mira. No, 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 no le di acceso. Ok. Sí, aquí la mantengo. Gracias. No es nuestro internet, es su correo. Ay, mira, qué hermoso. Ay, cuidado. Ay, fíjate. Ya, no te preocupes, déjalo, déjalo. Perdones. Me acabas de llamar para decirme que Michelle de Public eh, vino y ella no está acreditada en mi conferencia de prensa. ¿Dónde está? Aquí no está. Aquí no está, ya se coló. Sí. O sea, ¿qué onda con el control? Marca sí. la seguridad, encuéntrala ahora. Sí, 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 sí. ¿Seguridad? Es, es una, una chica de ojos azules. Bueno, no, no. Bueno, ¿se puede venir, por favor? Te encontré. Ah, eh, ¿Qué eh, haces aquí? Eh, vaya, va, estoy buscando el baño, mujer. No, 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 no estás acreditada en la conferencia de prensa de pero, operación Red Star. Pero soy pegadista de Francia. Que de, no, no, no estás Brasil. acreditada. Pero la, no la, puedes entrar, lo no, siento, pero, te tienes eh, que retirar del lugar, la, lo la, siento. La, 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 lo siento. Pues, no, pero la
Ali Vanova, a YouTuber from Russia. And uh, first of all, I would like to say that your accent, your Russian accent was so good that I would actually believe that you are Russian. Oh my God, thank you. Great. Uh, yeah, and my question is, after living in the skin of Dominika Yegorova, what do you think is the difference between a Russian woman and an American one? Um, <laughs> I mean, when Francis first started explaining the, the, the idea of this movie and this character to me, the first thing that struck me was that she was going to have a sense of survival that I growing up where and how I did, couldn't even begin to fathom. Uh, the idea of her being a professional athlete, and as I say in the movie, her even when she's dancing, she's dancing for the state, her body belongs to the state, um, is a, um, is just, is just different um, than any character I've played before or even a, a mindset I've ever even uh, tried to get into. I would, I would also say, and I don't think this is not necessarily anything that's specifically Russian, but something that I found with people in general, not just women, but people in general in Eastern European countries, that there's a sense of sort of caution with strangers, right? That it takes a little while for people to open up and to start to show emotion and warmth. And so there's a feeling when you meet somebody for the first time, you feel a more of a sense of sort of stoicism and caution and kind of protection. Um, and I think that was something that that Jen did really well. Also, uh, at the, the same need time. to smile at strangers. Like when I go, when Americans go through the airport, we smile at all the customs agents, and she just didn't. Yes, and in Eastern could, Europe, so, people think that you're weird. If yeah, you're if you just at randomly them, like, smile, they wonder if you want something from them. <laughs> yeah. Es la ropa de ella. ¿Sabes qué? Te lo doy cinco minutos y me dice. este video, intenté hacer algo diferente en mi canal, tal vez les gustó mucho comentadme aquí abajo del video para que lo sepa y para que haga más videos de este tipo, no olviden regalarme un like si les gustó este video y yo sé que si sí les gustó este video así que regálenmelo por favor no olviden suscribirse a mi canal picando un botón rojo que está en algún lado abajo de la pantalla, no estoy segura aquí o acá, pero ustedes no lo van a perder y no olviden activar las notificaciones para no perder ningún video mío. Les mando un mega besote desde México y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Paca, paca! Por cierto, vayan a ver la película Operación Red Sparrow y coméntenme qué les pareció si me salió tan bien como a Jennifer Lawrence ser espía o no. No me puedo ofender, la verdad, porque ella es ella y yo soy, pues, no soy una actriz, aunque soy rusa y aunque soy casi una espía.